targets everybody in Yemen, especially those different religion and on the ethnic like Catholic handy persons on 3rd of March. Three gunmen made an attack to elderly house in Aden. All innocent guests and the Indian Catholic nurses were killed and Indian Catholic women was survival. An Indian Paris man called Tom was kidnapped by the terrorist group called ISIS. ما تقوم به هذه الجماعات من أعمال إجرامية هي أعمال خارج عن الديانات سواء الدين الإسلامي أو المسيحي أو أي دين أخرى بالتالي هذه الجماعات هي مجموعات إرهابية متطرفة الأعمال التي نرستها في عدن عدن كانت تحتضن جميع الأديان اليوم عدن حصل فيها حرق كنايس تم قتل راهبات هنديات ومن إفريقيا أيضا اختطاف القسيس توم هذه أعمال نحن نرفضها وندينها ونطالب الحكومة اليمنية والسلطات المحلية بإجراء أعمالهم واتخاذ الإجراءات الصارمة لاستعادة توم ونحن ندين ندين كل الأعمال التي حدثت وستحدث بالإضافة أن نحن نصلي دائما من اجل ان يعودتهم الى اهله سالما. من المتوقع حدوث مثل هذه الجرائم وذلك نظرا لعدم وجود السلطات المحليه التي تقوم بواجباتها ومهامها، الاختلالات الامنيه ادت الى ظهور سلطات سلطات وميليشيات اخرى تقوم بجرائم ضد الانسانيه وضد اخواننا المسيحيين. Some of the non-official sources say that ISIS in Yemen is the first responsible for kidnapping the Indian Paris man, Tom. It is worth mentioning that not only people are targeted in Yemen, but even mosques, churches, and temples, and everything related to worships. I'm standing in front of the church in Kreta, south of Yemen. Look at the damage. Not only the Yemeni people and Muslims suffering from this war, all of us suffering from these terrorist attacks, which carried out by ISIS. Marwan Nabil, Aden, south of Yemen, beside the church in Crater.